Hello and welcome to Hornbill TV's Primetime Bulletin. I'm Naomi Kikon with the headlines. As BJP nominates former Congress leader Ashok Chavan for Raja Sapa from Rajasthan, the Ekna Chinde led Shiv Sena nominated another Congress turncoat, Milind Deora, as its candidate for the upcoming Raja Sapa polls. Paradia Janata Party President J.P. Nada and former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan, who recently left the Congress and joined the Saffron Party, are the parties' speak from Gujarat and Maharashtra respectively for the Rajya Sabha elections on February 27. Vipalkar Shastri, the grandson of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri, resigned from Congress Party and joined the BJP in Uttar Pradesh's Lucknow in the presence of Deputy Chief Minister Rajesh Patak. Speculation is rife that ahead of the 2024 Lok Sabha elections, Shara Power led NCP may merge with the Congress Party. According to reports, the negotiation is yet to finalize, however, talks are on. Now for the news in detail. As BJP nominates former Congress leader Ashok Chavan for Rajya Sabha from Rajasthan, the Ekna Chinde led Shiv Sena nominated another Congress turncoat, Milin Diora, as its candidate for the upcoming Rajya Sabha polls. Diora, who recently switched from Congress breaking decades old family ties with the Grand Hall Party, will file his nomination tomorrow. Diora was elected to Lok Sabha from Mumbai South in 2004 and 2009 but lost the consecutive general elections in 2014 and 2019 to Arvind Sawant who contested as a Shiv Sena undivided candidate on both occasions. His nomination has also put an end to the speculations that the two would again face each other in the 2024 Lok Sabha elections, albeit from opposite camps. Sawant, now in Sena UPT, is likely to contest from Mumbai South as a joint candidate of Mahavikas Akhati. Congress leader senior Prithviraj Chavan said it was difficult for Diora to win Lok Sabha seat, so he chose to go to Rajya Sabha by joining Shinte's party. कि अपनी निजी राय है उनको जो कहना है वो कहेंगे जरूर कहेंगे लेकिन अब जहां तक कि मिलिंद देवरा जी का सवाल है उन्हें यहां से सांसद बनाया था दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे उनको दो बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का उन्हीं के क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया लेकिन दो बार हार गए वो अब जब शिवसेना के साथ हम जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जो जगह शिवसेना ने जीती है जहां उनका विद्यमान सांसद है तो उसको हटाकर किसी और को टिकट मिलना संभव नहीं था तो शायद अपने पॉलिटिकल करियर संवारने के लिए उन्होंने शायद पहले बीजेपी से भी बात की थी वो नहीं जमा लेकिन किसी तरह से वो संसद में जाना चाहते थे अब सीधा लोकसभा का चुनाव लड़ना मुश्किल है जीतना मुश्किल है तो अगर राज्यसभा कोई चुनाव देता है उनके कई सारे उद्योगपति मित्र हैं तो उनकी मदद से शायद उनको एकनाथ शिंदे जी ने कुछ आश्वासन दिया है तो अच्छी बात है मेरी शुभकामनाएं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा एंड फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अशोक चावन who recently left the Congress and joined the Saffron Party, are the party's pick from Gujarat and Maharashtra respectively for the Rajya Sabha elections on February 27. Along with the party president, Kovin Pai Tolagya, Mayang Pai Nayak, Dr. Jash Van Sin, Salam Sin, Parmar, are the other candidates for Rajya Sabha elections. For Maharashtra, BJP has picked Ashok Chavan, Meta Gulgari and Dr. Ajit Gopchare. Nada is currently a Rajya Sabha member from Himachal Pradesh, but the BJP does not have the numbers to win the lone seat from the Congress ruled state. Seven BJP candidates on Wednesday filed their nomination papers here in presence of Chief Minister Yogi Adityanath for the forthcoming Rajya Sabha elections. Those who filed the nomination papers included former Union Minister R. P. N. Singh, former MP Chaudhary. Tejveer Singh, State Party General Secretary Amar Pal Maurya, former State Minister Sankita Balwant, Party Spokesperson Sutanshu Triveti, former MLA Satna Singh and former Agra Mayor Navin Jain. 
Besides the Chief Minister, BGP, said, BGP President Pubendra Singh Chaudhuri, Deputy Chief Ministers Keshav Prasad Maurya and Rajesh Patak and BGP UP Lok Sabha in charge, Pai Jiant Banda were also present on the occasion. The Rajya Sabha elections are scheduled to be held on February 27 and the last date of nomination is February 15. Today the list of the Rajya Sabha candidates uh, of the Bharati Janta Party has been announced and I am very glad to know that my name has been announced as the candidate for the BJP uh, in Maharashtra. Uh, I thank the uh, country's uh, the Prime Minister of India, Sri Narendra Ji Modi, uh, Sri Amit Bhai Shah, the Home Minister of India, at the same time the National President of the BJP, Mr. J.P. Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Fandavis Ji, and Maharashtra Bhajapa uh, President, Sri Bhavan Kode Ji, who have been instrumental and uh, getting my name approved for the important uh, assignment. I feel this is a, um, the faith this they have uh, they put on me, uh, the opportunity they have given me, and a newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP. I think it's a, more of a faith, more of a, uh, 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 from, these, the, from the BJP side, that they have the, the thing that I'm capable and that's why they have entrusted this responsible to me. And uh, I'm sure that uh, with this uh, sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the centre, uh, raise the issues of the common man uh, in, the, in the centre. And with today's BJP government in Maharashtra and, different, and in, in country, and definitely in the coming times we'll see that we have the BJP government again in, in the centre. We'll be, carry, we'll be able to implement the, uh, the issues raised and the problems of the uh, common man of the country be resolved. So I'm grateful to the leadership for giving me this opportunity. Asunji, Asunji, Maratwada region. Uttarakhand based producer Hari Takarwal's film Gar Kumon will soon begin shooting. The chalk outer Muhurat, the inauguration of the film under the banner of Kushi Sign World, was done by the Joint Director of Uttarakhand Information Department, Kalam Singh Chauhan, at a resort in Pisht village of Dehradun. Actors Sanjay Silodi and actress Ankita Barihar are in the lead roles, and the film will be shot in the remote rural areas of Garhwal and Kumon Division. This will be the second film of the year by the film's writer and director Anuj Joshi. On this occasion, along with co-producer Sumit Karbanda and actor Anil Sharma, line producer Nidin Bansal, chief assistant director Deepak Rawat and editor Vipor Saglani, art director Apishek Mandola and cinematographer Harish Neki were also present at the occasion. We'll be right back after a short break, so stay tuned. फरवरी 2018 डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की शुरुआत फिर हुई निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की शुरुआत सुदृढ़ कानून व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नीतियों से यूपी बना ग्लोबल इन्वेस्टर्स की पसंद अब उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को कर रहा मजबूत देश में पहली बार 10 लाख करोड़ से अधिक की 14 हजार से अधिक निवेश परियोजनाओं की एक मंच से होने जा रही है शुरुआत खुलेंगे 34 लाख से अधिक रोजगार के द्वार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामयी उपस्थिति में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ उन्नीस फरवरी को लखनऊ में ऐतिहासिक पल के साक्षी बने Nowadays everyone is purchasing Amrit Sam. Why won't they buy? Quality, the best. Price, the best. Technical service, that too is the best. And on top of that, the strength of CSH gel. Even mm. engineer Saab was talking about it. What is it? It is like Amrit for homes. See here, foundation, roof, 
Lentil, CSH gel adds life to every dhalai. With Amrit Sem, your home becomes immortal. When the whole country is building with Amrit Sem, what are you waiting for, Janab? Amrit Sem powered by CSH gel. Har dhalai ki ja. What you see, what you hear, makes a difference. Correct information about HIV helps you make better decisions. Darmat, tiger hai na? Black Tiger Cement. What you see, what you hear, makes a difference. Correct information about HIV helps you make better decisions. Darmat, tiger hai na? Black Tiger Cement. Welcome back. The joint team of Kakori police and crime branch working under the leadership of DCP West Durgesh Kumar had a successful operation in exposing a robbery of an agent who collected money from liquor sales in Kakori area was revealed today. Police arrested five robbers, Rachans, Arjun Rawat, Anikesh Rawat, Alias Mukesh, Stravan Kumar, Parjit Yata from Kakori this morning police recovered a stolen motorcycle and illegal weapon and lo looted rupees 4 lakh 82,820 and rupees 2 lakh 34,000 from their possession. Out of the seven accused who committed the robbery, five have been arrested. Two robbers are still away from the police. Kakori Chhetri Sit Sanyasi Bag Underpass Peye Pancho Abyuk अंदर पास के पास से गिरफ्तार किए गए एक साथ मैं बारी-बारी उनका नाम उनके पास बरामदगी के हाल का खुलासा कर दे रहा हूं पहले हैं राजहंस जो मलिहाबाद के ही रहने वाले हैं उम्र इनकी 24 वर्ष है ये गिरफ्तार हुए हैं इनके पास से कुल 71400 रुपए बरामद हुए हैं दूसरे अर्जुन रावत हैं ये भी लूट करने के तीन व्यक्तियों में शामिल थे इनके पास से कुल 60000 रुपए बरामद हुए हैं और जो घटना में एक अवैध सस्त तमंचा 315 बोर का प्रयुक्त हुआ था वो इनके पास से बरामद हुआ है तीसरे अनिकेश रावत और मुकेश रावत हैं जो प्लानिंग स्टेज पर थे जिन्होंने घटना की योजना बनाई थी इनके पास से कुल 66300 रुपए बरामद हुए हैं चौथे हैं श्रवण कुमार Speculation is rife that ahead of the 2024 Lok Sabha elections, Shadrat Power led NCP may merge with the Congress Party. According to reports, the negotiation is yet to finalize. However, talks are on. It has also been suggested that the proposal was made by the Congress High Command, who suggested Power to contest the election on a single symbol with the Congress. This news comes days after the Election Commission named the Ajit Power led NCB factions as a real NCB rewarding them with both the name and the symbol of the party. According to local reports, a crucial meeting was conducted at Power's Modi Park residence in Pune along with key party leaders to discuss the strategy ahead. However, there are no confirmed reports on the strategy of the political strongman as to whether he is keen to coming, going back where he started. Meanwhile, Anil Deshmukh of Nationalist Congress Party, Sharad Chandra Power, said that there was neither any such possibility nor any discussion on it. He said they only discussed that they should soon get an election symbol for the party. Cases of monkey fever, which is also known as Kyasanur forest disease, is reportedly surging in Karnataka. Two lives, including an 18-year-old girl and a 79-year-old man, have been already claimed by the deceased in the state, calling for urgent action and implementation of preventive measures to contain spread of the disease. The tick-borne hemorrhagic fever, usually contracted by monkeys, is caused by KFT virus, which is an ebovirus of the family, Flavi Ridae. 
There are currently 49 positive cases in Karnataka. The initial symptoms of the viral disease are sudden fever, headache, body ache, vomiting, abdominal pain and diarrhea, while severe disease with hemorrhage symptoms have may occur later. It is important to control thick populations in wildlife, particularly monkeys, to prevent the spread. Precautions that are being taken by the government? Sir. No, regarding this KFD, it is already uh, we have uh, set up our teams there. They have already we have issued guidelines uh, to see that uh, enough uh, uh, whatever requirement of their medicines to prevent uh, that has al already been supplied free of cost to that, particularly in the two, three regions in uh, Uttar Kannada district, Siddhapur, and Shimoga in uh, two, three talukas. So there we have focused on more and uh, general awareness and any treatment that is required, immediately they are being treated and uh, hopefully uh, it, should, uh, it will be under control and I don't uh, foresee too many, uh, for, uh, there are pe two people have died, so we want to ensure that nobody else dies. So further prevention of death is the most uh, utmost priority for us. Thanks, we'll take another short break, so stay tuned. हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था सैतीस लाख अठहत्तर हजार ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर वहीं शहरी क्षेत्र में सत्रह लाख बहत्तर हजार ऐसी अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर पचपन लाख पचास हजार से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाएगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर वन मिला पक्का आवाज बढ़ी सुरक्षा बढ़ा आत्मविश्वास डर मत टाइगर है ना ब्लैक टाइगर सीमेंट हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था सैतीस लाख अठहत्तर हजार ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर वहीं शहरी क्षेत्र में सत्रह लाख बहत्तर हजार ऐसी अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का Welcome back. Union Minister Anupriya Patel reached Mirzapur and participated in the capacity building and buyer seller program. Sardar Vallapai Patel Export Facilitation, Facilitation Center will be built with rupees 29 crores to promote agricultural exports in Mirzapur, products of all types of farmers under one roof. Purvanchal is becoming a big hub in the field of exports. Farmers produce will reach India and abroad through export, says Union Minister. Mirzapur MP and Union Minister Anupriya Patel reached Magraha Saka, city of Chunar, on Wednesday, where she participated in the capacity building and buyer seller program. While talking to the journalists, she said that APEDA, an organization under the Ministry of Commerce and Industry of the Government of India, is responsible for the agricultural exports of the country. <laughs> जो देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है उसके द्वारा एक किसानों के लिए क्षमता संवर्धन और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है इसमें हजारों की संख्या में जो हमारे इस क्षेत्र के किसान हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है 
और किसानों के लिए आज इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से कैसे वो अपने कृषि उत्पाद अपने अनाज फल फूल सब्जी इन सब कृषि उत्पादों को देश और दुनिया के तमाम बाज़ारों में बेच सकते हैं इसकी उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन के उभरा है और उसमें हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है वो आज एक्सपोर्ट की दृष्टि से कृषि निर्यात की दृष्टि से एक हब बन चुका है कि इस इलाके से जो हमारा निर्यात है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े पूर्वांचल अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले दो तीन साल में यहाँ से पहले बिल्कुल शून्य एक्सपोर्ट होता था जो कि अब सात मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हुआ है और नए से नए यहाँ पर कीर्तिमान मन रहे हैं तो हम आगे ये हमारा पूरा प्रयास है अथक प्रयास है कि ये जो पूर्वांचल जो है जो इसमें 27 के करीब उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं ये नए से नए एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड क्रिएट करें और एक एक्सपोर्ट हब बन जाए भारत का मिर्ज़ापुर से कितना निर्यात हो रहा होगा अभी फिलहाल मिर्ज़ापुर से निर्यात के अभी आंकड़े हमें देखने पड़ेंगे अभी तो हमारे पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है Samajwadi Party leader Swami Prasad Maurya, while interacting with a media person, said that as of now, he only decided to resign from the post of parties as National General Secretary. Now the ball is in the court of the National President. He further said that he will take any further decision depending on the action taken by the National President. उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में पार्टी कार्यालय देखिए पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का प्रदर्शन नहीं हूँ कोई भी धर्म हो सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है कौन किस में श्रद्धा रखता है कौन किस तरीके से पूजा करता है वो हिंदू धर्म का हो इस्लाम धर्म का हो ईसाई हो बौद्ध हो जैन हो सिख हो पारसी हो हम सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से लोगों की मनाने की खुली छूट है यही हमारा भारतीय संविधान कहता है और यही मेरी भी मान्यता है मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ पर किसी के द्वारा किसी के द्वारा किए गए पर इतराज नहीं करता हूँ The West Bengal government have reimposed section 144 of the Code of Criminal Procedure in and around 500 meters of area in seven gram panchayats including Santesh Kali till February 19 to maintain law and order in view of the agitation by the BJP over allegations of sexual harassment by women in Santesh Kali block. Earlier, the removal of prohibitory orders that were imposed under section 144 CRPC was removed by the Calcutta High Court on Tuesday. Clashes broke out between police personnel and BJP supporters on Tuesday after efforts were made to defy prohibitory orders claimed in the vicinity of the SP's office in West Bengal's Basirhat prior to the agitation of the party over allegations of sexual harassment of women in Sandesh Kali block. BJP workers led by the party's state chief Sukanda Majumdar clashed with the police in Basirhat after being stopped from holding a protest. Police personnel who were seen charging party workers as the later broke through barricades and entered the village. Scenes of chaos filled the village as the police resorted to lati charge to drive away the protesters. After this, several workers and Sukanda Majumdar were detained but later released. Women in Santesh Kali have been agitating for the last few days over alleged atrocities committed against them by TMC leader Shah Jahan Sheikh and his aides. After his release, the BJP state president alleged that the police misbehaved with the women workers of the party. Sisti, our workers have also come to take me from there. And the way we have taken our women workers from there, like the women workers of the party, like the women workers of the party, they have taken us from there. They have taken us from there. माइनॉरिटी की दीदी परवीन दीदी भी यहाँ पे वहाँ पे उपस्थित थी उनके साथ भी बदसुलूकी किया गया हमारे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट फाल्गुनी पात्रा उनके साथ भी हाथापाई किया गया और पुलिस की एक्टिविटी बहुत ही खराब है हमारे किसान मोर्चा के नेता को जमीन पे उनको गिरा के 
पैरों से मारा गया सारे नेताओं के साथ हमारे कृष्णेंदु मुखर्जी को हाथ पकड़ के खींचते खींचते लाया गया हमारे बाकी नेताओं को भी युवा मोर्चा के जो नेता है सबको इंक्लूडिंग मुझे भी जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया और उसके बाद यहाँ पे लाया ये तो थाना नहीं है ये कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशन में देख रहा हूँ उसका मैदान है यहाँ पे ना कितना सिक्योरिटी है मुझे भी पता नहीं क्या है और जिस तरीके का आचरण पुलिस ने किया ऐसा लग रहा था कि हम कोई चोर है उचक के है या कोई क्रिमिनल है क्रिमिनल तो उधर टी में बैठा हुआ है हिम्मत है दम है जाके पकड़ो जाके उस क्रिमिनल को ये पुलिस सैल्यूट मारता है और हम जैसे लोग जिनके खिलाफ टीएमसी के भी नेता की दम नहीं है कि वो एक उंगली उठाए ऐसे नेताओं के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव करती है पुलिस ही बता सकती है कि कैसे यहाँ पे लेके आई हमारे बेल बॉन्ड पे पी आर बॉन्ड पे साइन की करने करने के लिए बोला पुलिस ने पुलिस ने साइन किया थाना में ले जाने की भी दम नहीं है इनमें थाना में लेके जाके रखो अरेस्ट करो हिम्मत है तो मैं तो बहुत केसों में बेल भी नहीं That's all we have for now for more news and updates keep watching Hornbill TV